വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും വന്ധ്യത ചികിത്സാ വിദഗ്ധനുമായ ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാം വന്ധ്യത ചികിത്സാ രംഗത്തെ പുതിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാമിന്റെ വന്ധ്യത ചികിത്സയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായത് അനേകായിരം ദമ്പതികൾക്കാണ് വന്ധ്യത ചികിത്സയിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ജസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അണ്ടോ ബീജം തമ്മിൽ സംയോജിക്കുന്നത് ട്യൂബിനുള്ളിലാണ് ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അണ്ടത്തിനും ബീജത്തിനും തമ്മിൽ സംയോജിക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ അണ്ടത്തെയും ബീജത്തെയും വെളിയിൽ സംയോജിപ്പിച്ച് യൂട്രസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഐ ബി എഫിൽ ചെയ്യുന്നത് പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരം തീരെ കുറഞ്ഞവരിൽ ബീജാണുക്കളെ നമുക്ക് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് എക്സി വഴി നമുക്ക് കടത്താമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീരെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞവരിലും ഈ ചികിത്സാ മാർഗം ഫലവത്താണ് അണ്ടോൽപാദന വൈകല്യമുള്ളവർക്ക് ഈ മാർഗം ഫലവത്താണ് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആഭരണത്തിന് കോശങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിന് വെളിയിൽ വന്ന് ട്യൂബും ഓവറി എല്ലാം കൂടി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡോമെറ്റീവ്സ് എന്ന അവസ്ഥയിലും ഇത് സഹായകരമാണ് ഈ ചികിത്സ ചെലവേറിയതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ധ്യ ചികിത്സകളിലേക്ക് ഇത് അവസാന ചികിത്സയായിട്ട് പിന്തള്ളപ്പെടാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിജയസാധ്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അണ്ടത്തിൻ്റെയും പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെയും നിലവാരം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അണ്ടത്തിൻ്റെയും ബീജത്തിൻ്റെയും നിലവാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകം നമ്മുടെ രോഗിയുടെ പ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ വി എഫ് ചികിത്സാ മാർഗം ചിലവേറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ മാർഗം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രായം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയുമ്പോൾ ടെസ്റ്റി ബി ബി ചികിത്സയുടെയും വിജയസാധ്യത മങ്ങും അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ചികിത്സകൾ ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ചികിത്സ തുടരുകയല്ല വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റി ബി ചികിത്സയെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിയുകയും അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രായം മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാ കേസുകളിലും നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലരുടെ പ്രായം കുറവാണെങ്കിലും അവരുടെ ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ രോഗി നേരത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സകളിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു അണ്ടം ആണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്യാൻസർ വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കീമോ തെറാപ്പി റേഡിയോ തെറാപ്പി ഒക്കെ നമ്മുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ ബാധിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ തെറാപ്പിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ അണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ബീജമെടുത്ത് ചിതീകരിച്ച് വെച്ച് പിന്നീട് അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് വി ബി ചികിത്സയിലൂടെ പ്രഗ്നൻസി തേടാവുന്നതാണ് കാരണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ ചികിത്സയൊക്കെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഗുളികൾ മരുന്നുകളുടെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അണ്ടമോ പുരുഷ ബീജമോ ശിഥീകരിച്ച് വെച്ച് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അണ്ടോ ബീജോ തമ്മിൽ സമീപിച്ചുണ്ടാവുന്നതാണ് എംബ്രിയോ ഇത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ പ്രാരംഭിക സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് നാം എല്ലാം ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് വളർന്ന് ഈ ലെവലിലെത്തിയത് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ഭ്രൂണത്തിന് വളർന്ന് കയറാൻ പറ്റും ഈ ഭ്രൂണം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന് ഒരു കുഞ്ഞാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ട്യൂബിനും ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബിനുള്ളിലേക്ക് ട്യൂബ് കടത്തി ഈസ്ട്രോസ്കോപ്പിക് ട്യൂബ് കാലിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്യൂബ് തുറക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ആ മാർഗം ഫലവത്താണ് പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ബി ബി ചികിത്സയെപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിജയസാധ്യതകൾ തിരക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ആ സാധ്യതയെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളതിൻ്റെ വിജയസാധ്യത കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ബി ചികിത്സയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടെ വേണം നമ്മളത് കടന്നു പോകുവാൻ കാരണം വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളാണ് ഒരു ഐ ബി എഫ് ചികിത്സ എന്നുള്ളത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒരു വ്യക്തിയെ
പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു ശതമാനം പേരിൽ ഈ അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നാം അറിയണം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരെ കുഴയ്ക്കും വന്ധ്യാ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം പേരിൽ ഈ അസസ്പെർമിയ കാണുന്നുണ്ട് എന്നും നാം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സെവൻ സാമ്പിളിനകത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കിനി ഒരിക്കലും ഒരു വിജയസാധ്യയില്ല എന്ന് കരുതി മുമ്പോട്ട് പോകരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് സാമ്പിളെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തളരാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗിയുടെ ശാരീരിക പരിശോധന ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റുകൾ ജനറ്റിക് കൗൺസിലിങ് ഇവയെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നം ബീജം കൊണ്ടിരുന്ന കൊള്ള് കാണുന്ന ചില കേസുകളിൽ നമുക്കവിടെ തടസ്സം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ചില കേസുകളിൽ ഉൽപ്പാദനമുണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന കൊള്ളിൻ്റെ തടസ്സമായിരിക്കും ചില കേസുകളിൽ ഉൽപ്പാദനമില്ല എന്ന് വരാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ഇക്സി ചികിത്സയിൽ വന്ന മാറ്റം ഇതുപോലെ സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വൃഷ്ണത്തിന് വെളിയിൽ വരാം വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം തലച്ചോറിലുള്ള പിറ്റ്യൂട്രിയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്ന ഹൈപ്പോ പിറ്റ്യൂട്രീസം എന്ന അവസ്ഥ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രൊളാക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അമിതമായി കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഈ അസസ്ഫോമിയ ഉള്ളവരിൽ രണ്ട് ശതമാനം പേരിൽ ഇതുപോലെ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തന വൈകല്യം മൂലം അവർക്ക് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ചില കേസുകളിൽ ടെസ്റ്റീസ് വിഷ്ണ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നം വളരെ ചെറുതാവും ചിലപ്പോൾ അതില്ലാതെ വരാം ചില കേസുകളിൽ തലച്ചോറ് എഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോൺ അമിതമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും പക്ഷേ വൃഷ്ണത്തിന് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലൈൻഫെറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന അവസ്ഥയുള്ളവരിൽ ഈ ഇതുപോലെ അസസ്പോമിയ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഉണ്ടായ നീർക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഈ കേസുകളിൽ വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉൽപ്പാദനമുണ്ട് കൊണ്ടിരുന്ന കൊള്ളിൻ്റെ പ്രശ്നം മൂലവും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടായെന്ന് വരാം കൊള്ളായ നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സെമൻ മൂത്തസഞ്ചിയിലേക്ക് വരുന്ന റിട്രോഗ്രേഡ് എജാക്കുലേഷൻ എന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെയും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം ജനിതീയ വൈകല്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് ജനറ്റിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മുറിഞ്ഞ് മാറുന്നത് മൂലവും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം വൈ ക്രോമോസോമിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അസസ്ഫോമിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ജനിതിക പരിശോധനകൾക്കും വിധേയരാകണം മണിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ചിൻ്റെ അളവ് ചില കേസുകളിൽ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുവെന്ന് വരാം നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ബീജോൽപാദനം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ നീഡിൽ കുത്തി എടുത്തു നോക്കി അവിടെ ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനമില്ല എന്ന് കരുതിയ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ സ്പോമിനെ എടുക്കുവാൻ പല പുതിയ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ടെസ്റ്റീസിൻ്റെ പല ഭാഗത്തെ കണ്ട് വിജയസാധ്യ ഉള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കൊള്ളുകളെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബീജാണുക്കളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ബി ചികിത്സ വളരെ സഹായകരമാണ് ഏറ്റവും ഒരു അവസാന വാക്കാക്കി കരുതി പ്രായം കൂടിയ ശേഷം ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞവർ സാധാരണ ചികിത്സ ചെയ്ത് ഫലപ്രദമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും അതൊരവസാന വാക്കാണെന്ന് കരുതി എൻ്റെ ജീവിതം തകർന്നു നമുക്ക് ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരണകൾ തെറ്റാണ് അവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ പലപ്പോഴും സഹകരമാണെന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം അസസ്ഫോമിയ അല്ലെങ്കിൽ സെമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആകെ തളർന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ കുഴങ്ങി നിൽക്കാതെ കൂടിയ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ തേടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം
എപ്പോഴും ഒരു ഭയം ഒരു നിരാശയൊക്കെ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരു അതിപ്രസരം മൂലമാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെപ്പറ്റി തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയും വളരെ വിമർശനമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ചെയ്യുവാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുകയല്ല എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ഒരു വിമർശന സ്വഭാവം ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കരുത് നെഗറ്റീവ് അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും അതിലെന്തുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഘടകം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാനോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരം അവർക്ക് അവരുടേതായ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെപ്പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്ന് കരുതി സമയം കളയരുത് വന്ധ്യ ചികിത്സ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അവിടെ നമ്മളതിനെ അധ്വയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജം വേണം നല്ല ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ ആൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യയ്ക്ക് അതിരെ പട പൊരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം എബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ ആധാർ ചേംബേഴ്സ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്